Goeiemorgen geliefdes. Ek weet is koud en ek weet is nat en ek weet jylle is dalk misselijk vir oogend, maar jylle kan beter as dit doen, morgen jylle. As sy. Mag jylle vanmorgen ook beleef <coughs> dat God, die eeuwige God hier teenwoordig is in en om en met ons. Heila, Loan, Roet, Dolfie, mag jylle Mag jylle rarig net in hierdie oomlikke God sy troos en sy aanvaarding en sy liefde ervaar. Mag jylle ervaar dat God vir jylle vast hou. Mag jylle ervaar dat hy by jylle is. Mag jylle ervaar dat hy, hy jylle nooit verlaat en in die steek laat nie. Namens my en Liesel die gemeente hier allemaal hier teenwoordig, vang ook sommer net ons innige meegevoel, Heila, met die ongelooflike verlies. Vader, ons wil in die oomlikke aan u kom bring al die lof en al die eer en al die aanbidding. As ons in die troosdienst ook vanmorgen kom herdenk, herdenk die lewe van Rudy, een echtgenoot, een pa, een opa, een broer, een vriend. Dankie dat u vir hom ook in sy leven op levenspaaie geleid het. Maar dankie dat hy met elke aflevering van elke bal u naam aangeroep het. Ons wil u daarvoor dank en eer, en prijs. Maak hierdie dag, ook een herinneringsfeest, so uit die hand. Amen. Geliefdes, ons gaan nou, die volgende liedere speel, ek glo dat dit een ongelooflike betekenis, so geniet dit want um, ek kan ou baie jare terug, ek was nog in die Weermacht daai tyd, en ek moes daai tyd was, was jylle sal daar kon hou van om Solly Ruben, hy was op een stadium die burgemeester, en ek moes namens die Weermacht sy begrafenis gaan bijwoon, en so by die onthaal, toe sê die ma vir die twee seens, of die drie seens, ek kan nie onthou nie, toe sê sy, you know what, toe amal so saam drom, toe sê sy, you know what, I'm sure, en vergewe nou my, my dispatch sy Engels volgend, I'm sure, your dad is enjoying himself. So kom ons geniet saam ook hierdie volgende herinneringsliedere.
Kom ons als gemeente staan en dan sing ons hier die ongelooflike, ongrijpende lied, my enigste troos in leven en dood, is dat ik aan Jezus Christus behoort.
Okay. Ek lees graag, graag hierdie volgende familiebrief. Dit was die wil van die almachtige vader om uit ons midden weg te neem, ons geliefde Rudy, in die ouderdom van 73 jaar. My echtgenoot, ons vader, broer, opa en opa Groeikie. En die lewe het uit diep spore getrap en vir ons een skatkes van goeie herinneringe nagelaat. Ons waardeer elke oomlik wat ons saam met jou kon deel, die opofferings wat jy moes maak om vir ons die beste in die lewe te kon gee. Ons harte is dankbaar daarvoor. Na elke nacht is daar een dagbreek. Na winter lengte pracht en oor die grense van die dood wacht daar een blije dag. Want ons geliefde Rudy gaan ons maar net een weile vooruit. Uit een aardse wereld na eeuwige heerlijkheid waar daar geen scheiding sal wees nie en waar tyd nooit gemeet kan word nie, waar daar geen sorg of kwelling kom nie, waar niemand meer het traan sal stoort nie. Ons groet, een legende uit ons gemeenskap en sportwereld, hy sal onthou word dier sy rechtvaardige beslissings in sy dagelikse leven, sowel as op internationale velde. Ris, in vrede, Rudy, jou lewe, levensverhaal is afgesluit, en die jimmele het die siel reiker geword. Ek het die wendpaal in die lewe behaal. My wetloop is voltooi. Voor ek by die woord uitkom, wat die hoogtepunt van hierdie ceremonie vanmorgen is, van hierdie feestvieringe, wil ek daar so paar goed eers daarom net deel. Ek het Rudy in 1996 ontmoet toe ek oorkant om intrek en omdat ek lief is vir houtwerk, het hy enig haar aangestap en gesê, kan jy my my e-mail help? En ek het hom gehelp, en toe vat hy my na oor na sy garage toe, wat baie beter machine gehad het as myne. So paar maanden doofie met jylle, met jylle kleinkie. Toe vraag ek, het hy nog een machine? Toe sê hy, ja, toe sê ek, het jy al ooit gebruik? Hy het het weinig gebruik, want hy wou nie sy garage vuil maak, he. Ek weet nie, hy laat of jy iets daarmee te doen het, nie. Ek onthou, die eerste keer wat hy na my toe gekom het en gesê, hy het vir my so gewys, ek vlieg. Sy eerste internationale toets. Ek had ook elke geleentheid voor die toets wat hy gehad het en by die huis was, het hy by my in my studeerkamer kom sit en vir my gesê, lees vir my Psalm 139. En het hy vir my gevra, bid vir my, dat ek die rechte beslissings kan maak. En het hy vir my gesê, elke aflevering wat gebouw word, vraai, sy woorde was, God, help my met hierdie een. Nou, in een vijfdaagse toets, het hy daarom God baie geplaan he. Het hy baie boon toegekyk. Want hy het geweet, waar sy kracht van aankom. Maar ek moet ook die ander kant vertel, Hy het my gereeld gebel, so ver as uit Indie uit, en gesê, luister, gaan so die twee rooie koppe oor kan die straat uit, asjeblief. En dan was die grootste bekleierij, Dolfie, moet jy nie wou leer nie. Dan het jou ma jou uitgesorteer, en dan moes ons maar vrede loop maak. Wat een, wat een geweldige, geweldige herinnering, om Loan vir jou ten doeker sy helme te bring na jou operatie. Wat een voorig om te kon onthou. Ek het nou nog, ek het om nou die dag gevra, wie is hierdie gelespied? Jy het vir my een krikke trui gegeef, een hemp gegeef. Nie gelespied nie, kan nie, is een Nieuw-Zeelander, toe sê het my, dit is een prachtige seen gewees een man wat ongelooflik lief was vir sy vrou en sy kinders. Een man wat geweet het as hy tussen toetsen by die huis is, gaan hy bars, want hy is baie werk in hy groot tuin. Een man wat geweet het hoe om blare te haak. Hy het na my toegekom een dag hier in die pastorie, toe sê hy vir my, ek sal alles betaal, kan ons jy net die drie flippen bome afsnui nie? Toen was ek mooi dink en mooi lief. 
Sê die kerkraad sal dit nooit toelaat. Van die wind het gekom, hy jaag hy al die blare in sy tuin wat hy so pas geveed. En het was een paar malle jaar, kan dat die koraalboom het eerst een rooi blommiekie gemaakt. Dan maak hy so rooi saad put. En dan het sy blare verloor. Drie keer een jaar moes hulle maar hark, hark, hark. Maar ook een man wat nie kon stil sit nie, dat in sy laatste aftrede het hy gehelp by die cricket club. So in ons gesels ontdek ek, dat hy by die spoorweg begin het, en dat my pa, of dat hy my pa sy appie was. En ek onthou as kind, so ek die groter as hierdie oukie wat hier sit, want daar ek as kind, toe my opa ons doorgebring het, hier na dispatch toe daar by die treinstasie, het my pa die voetbrug gebou. En Rudy sê vir my, want dit was my pa sy laaste werk daar, daarna is hy universiteit, en Rudy sê vir my, my pa het sy, sy gereedskap so neergesit, toe sy koerts in, ek is klaar met die railway. Interessant hoe dat die lewe vir ons een paaie vat. Interessant hoe dat ons herinneringe het. En hoeveel te meer jylle herinneringe het jylle nie van een man, een pa, een opa, een opa groeikie. Sjoe. Mag, mag jylle vandag net beleef dat vanuit die psalm Wat as ek het nie gelees, het nie het Heila dit vir hom gelees, en het, het hy dit self voor elke toets gelees, want hierin het hy iets ontdek van wat die lewe werkelijk is. En ek lees dit vanmorgen met jylle saam. Heere, jy sien dwars dier my, jy ken my, of ek sit en of ek opstaan, jy weet dit, Ik ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom. Of ek reis en of ek oorblij, jy bepaal dit. Jy is met al my paaie goed bekend. Daar is nog niet een woord op my tong nie, of jy, Heere, weet wat het gaan wees. Jy omsluit my van alle kante. Jy neem my in besit. Die weet hoe erweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om die geest te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om in die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is die daar? Gaan leek in die dode reik, is die ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei die hand my. Hou die rechterhand my vast. Ek sou die duisternis kom vraag om my weg te steek, of die licht rondom my om een nacht te verander, maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nacht, so licht soos die dag, duisternis, so goed soos licht, u het my gevorm, my in mekaar geweef in die skoot van my moeder, ek wil u loof, want u het my op een wonenbaarlijke wijze geskep, wat u gedoen het, vervul my met verwondering, Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u geborbe, geborge toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien toe ek in mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my levensdaaf was in die boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God. Hoe machtig hulle allemaal as ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen he, as u toch maar die goddeloose uit die weg wou ruim, o God. Gaan weg van my af jylle moordenaars, dit is hulle wat die bose planne teen die smee, wat so vals teen die optree. Moet ek u haters dan nie haat nie, heren? Moet ek nie weersin nie in mense wat teen een opstand is nie? Ek haat hulle met die uiterste haat, want hulle is ook my vijande. Vers 23 en 24. Deurgrond my hart 
O God. Die grond my hart, onderzoek my, sien toch my onder is raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Heere, vers 1, jy sien dwars dier my, of ek sit en of ek opstaan, jy weet dit, jy ken my gedagtes nog voordat by my opkom, of ek reis, en of ek oorblij, jy bepaal dit, jy is met al my paaie goed bekend, daar is nog nie een woord op my tong nie, of jy heren weet wat het gaan wees, jy omsluit my, van alle kante, jy neem my in besit, die wete, oorweldig my, dis te hoog, vir my begrip, of ek reis, en of ek oorblij, jy, bepaal dit, so kom ons, in die levensreis, ook aan die einde, van die reis, en ons weet dit, en dis die ene ding waarin ek en jy vandag, nooit, hoef te twyfel nie, my skoonpa, my skoonpa, het altyd gesê dat die dood die meest rechtvaardigste ding in die wereld is. Weet nie wat sy probleem met die arme jood was nie, maar hy het gesê selfs die joode gaan dood. Die punt is net, besef ek en jy dit. Die punt is net, weet ek en jy dit. Of ignoreer ons dit. Paulus skryf, hy sê, Heere, laat ek so leef, dat ek een wijse hart mag bekom. Dat is soveel in die wereld, wat net leef, asof daar nooit een einde kom. En ek sê nie, ons moet bang wees vir die dood nie, en teendeel, ons moet voorbereid wees daar. Want sê die Heer Jesus, hy kom soos een dief in die nacht. En daarom kan ons saam met Rudy vanmorgen sê, Heere, dier grond my, onderzoek my, kyk na my lewe, My naam is lang al in die boek opgeskryf, want ek behoort aan u. En as wanneer ons so leef, dan sien die wereld God in ons. As wanneer ons so leef, dan word God sigbaar. En daarom is Rudy een ongelooflike geliefde skuitsrechte. Ek onthou die tyd toe Brian McMillan omgechirp het en hy Brian McMillan teruggechirp het en Brian het om so voor die boors gestamp, boem, het is op sy sterre op die pitch gaan sit, vir die wille dit kan onthou nie. Ek is seker in die tyd so hy een rooi kaart gekry het by ander skuitsrechters. Rudy het opgestaan en hulle het handig geskit en mekaar gelag. Dit het gemaakt, omdat hy een mens mens was. Omdat hy nie hierdie moderne skuitsrecht is, vandag is wat my woord, my woord is wet en dis wat het is. Daar kom het om gecommunikeer word. Daar kom het om verskil word. Hoekom? Want hy het God gekend. Hy het aan God behoort. Ja, en was hy sonder foute? In teendeel, glad nie. Nie een van ons is. As hy wat dink hy, wat dink hy sonder foute, wat, wat oogmoedig is. Daarom herken ons dit. Daarom leef ons daarmee saam. Daarom maak ons recht, waar ons kan. Dier grond, my Heere, Ek ken my reis, my levenspaaie. Ek weet of ek oorblij en of ek aangaan. En so het die oorblij en was die aangaan in Godse hand. Of jy onthou jy met 
met hulle kindse begrafnis, die tekstgedeelte Johannes 14. Kijk, sê die Heere, ek gaan vir julle plek voorbereid. En as die plek voorbereid is, kom ek terug. En ek kom haal julle, so dat julle kan wees, waar ek is. Hoekom? Van diep, diep in die moederskoot, toe jy gevorm is. Maar voor jy gevorm is, het ek jou geken. Was geen been van my, vir, van jou vir my verberg nie. Ek het geweet, en so seker soos ek vanmorgen hier voor julle staan, ken die Heere my, hy ken my met al my vloos en al my foute, en het my lief, en is die boodskap vanmorgen, hier die selle God, het julle lief, hy weet, wanneer ons oor bly, of wanneer ons reis, kom ek julle haal, wanneer julle plek, voorbereid is. En dit is een ongelooflike weet, dat ek en jy kan voluit leef, met die weet, my naam is opgeteken, die Heere sê, jou naam is getatueer in my handpalm. Het jy die weet, dat hierdie God, wat ons aanbid, Hierdie een wat Rudy die bal vir bal aangeroep het, ons in die holte van sy hand hou, ons beskerm, by my en jou is. Mag, mag jylle as familie dit, vanmorgen net ook niet weer hoor, mag jylle dit besef, dat die eeuwige God, so teenwoordig is, hier by ons. Mag hy, hy laat vir julle as familie, ook net die versekering gee, dat hy daar wat het te veel raak, is hy by julle. Mag dit een troos vir morgen wees, omdat die oomlikke waar het net dood eenvoudig die smart my wil wurg, dat ons na die Heere opkyk, en dat ons vir die Heere sê, Heere, dier grond my, jy ken my, Die hande is om my. En in die stervens oomlikke in die ongeluk, was Godse hand daar. Was Godse hand daar. En kon hy sy oor oopmaak, met een nieuwe lichaam, en in die oor van God, sy Seen, Jesus Christus, wat homself kom haal het, vastkijk. Daar, daar kan vir ons geen groter troos wees. Daar kan vir die wereld geen groter oordeel wees. Omdat hulle nie hom wil ken nie. Omdat hulle nie sy naam wil aanroep nie. Maar ons, ons wat in hierdie wetloop is, Ons wat in hierdie geim bouw en bed, in Godse geim, het empires, wat rechtvaardig is, nie foute maak nie, wat nie omgekoop word nie, want ou, teruggekom, ek denk dit was Indie, en hy het vir my gesê, hy het een oproep gekry, hulle was onmiddellik, het hy dit gaan rapporteer, onmiddellik, on, om koopbaai, omdat hy aan God behoort het, so kom God, aan die einde van ons leven, en hy klop aan ons deur, en hy kap aan ons woude, en hy kom haal, sy kinders, want toe, om by hom te wees, kyk sê hy, ek sit aan die rechterhand van God die Vader, en ek pleit vir julle, ek treef julle in, en in, en in, openbaring staan daar, en dan val hierdie 24 engele voor hom neer, en hierdie 24 weese voor hom neer, en hulle sê, loof die Heere, prijs hom, hy is waardig, 
om je boek op te maken. Is waardig. En dan die wonderlijke. Hij noemt mij en jou en Rudy zij kind. Amen. Heere Jesus, dankie vir hierdie woord. Dankie vir David in Psalm 139. Dankie vir die geest wat dit in ons lichaam en in ons wees is so kom vastbrand. Dankie vir die hoop wat het ons in hierdie leven gee. Dankie vir die wete dat wanneer dinge te veel raak, jy daar is. Jy gedachte en gebed ver is. Jy is dier die gees binnen in my. Word vir my hore so verheerlik dier die kinders wat die lewe van Rudy kom vier. Amen. Liefdes, ons gaan nou staan en dan gaan ons ook die volgende lied sing. Hierdie oorwinningslied. Kom deel nou in ons loflied. Hef jou hande op na boe. Blaas pas sy ne slaan op tromme en kom dans voor Godse oog. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo. Want sy woord sal ewig staan. Lees, ge- Lees gerust die bedankings namens die familie achterop en dan wil ek afsluit met Psalm 139 vers 14 Mag dit heila jylle gebed ook vanmorgen wees Ek wil u loof want u het my op een wonderbaarlijke wijze geskip en daarvoor is ek innig dankbaar prijs Sy naam. Ons wil wik, maar God beskik. En ons beris, 
want het was sy wil. Tot jylle omweersie. Mag jylle dan die genade van ons Heer Jesus Christus, mag jylle dan die liefde van God, ons Vader, en mag jylle dan die gemeenskap van sy gees, vanmorgen so beleef. Amen. Met vriende, ons verrichtinge verder, daar is by die deur um, so laaste hulde blijkt as jylle dit wil gaan bybring, en daarna beweeg ons as familie ook na die nissies toe. Thank you. 